Lektion 6 6a Let's revisit historical Berlin. Morgen sehen wir uns die Hufeisensiedlung aus den 20er Jahren an. Gefällt dir diese Bauweise? Nicht so sehr. Sieh mal, da vorne ist das Brandenburger Tor. Dahinter fängt unter den Linden an. Soll das Stadtschloss auf der Spreeinsel wieder aufgebaut werden? Im Moment fehlt der Stadt das Geld. Wie schade. Wir gehen gleich ins Nikolaiviertel. Da wurde der alte Stadtkern restauriert. Hier, das wollte ich dir zeigen. Schau mal da drüben. Ein Leierkastenmann. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Tomorrow we'll go and see the horseshoe development from the 20s. Morgen sehen wir uns die Hufeisensiedlung aus den 20er Jahren an. Do you like that style? Gefällt dir diese Bauweise? Not really. Nicht so sehr. Look, the Brandenburg Gate is just ahead. Sieh mal, da vorne ist das Brandenburger Tor. Unter den Linden starts just beyond it. Dahinter fängt unter den Linden an. Are they planning to rebuild the city castle on the Spreeinsel? Soll das Stadtschloss auf der Spreeinsel wieder aufgebaut werden? The city has no money at the moment. Im Moment fehlt der Stadt das Geld. Too bad. Wie schade. We'll be going to the Nikolai Quarter. Wir gehen gleich ins Nikolaiviertel. The old city center was restored there. Da wurde der alte Stadtkern restauriert. Here, that's what I wanted to show you. Hier, das wollte ich dir zeigen. Look over there, an organ grinder. Schau mal da drüben, ein Leierkastenmann. Sex B. Remember, gefallen, to like. I like that a lot. Das gefällt mir gut. I don't like this style of architecture. Diese Bauweise gefällt mir nicht. To express the same in more formal settings, use gefallen finden an, to like. I couldn't bring myself to like the drawings at all. An den Zeichnungen konnte ich einfach keinen Gefallen finden. Other common terms are den Geschmack treffen, to match one's taste, and dem Geschmack entsprechen, to suit one's taste. Your present matches my taste 100%. Sie haben mit dem Geschenk genau meinen Geschmack getroffen. That's very interesting, but unfortunately, it doesn't match my taste. Das ist sehr interessant, aber es entspricht nicht meinem Geschmack. Two important adjectives referring to taste are Tasteful Geschmackvoll You furnished your house in the most tasteful way. Sie haben Ihr Haus wirklich sehr geschmackvoll eingerichtet. Tasteless. Geschmacklos. This picture is really tasteless. Dieses Bild ist wirklich geschmacklos. Sechs C. The passive voice is formed with the conjugated form of the auxiliary, werden, plus the past participle of the main verb. Vergleichen Sie. Hans und Ulrike are building a house in the suburbs of Bremen. Hans und Ulrike bauen ein Haus in einem Bremer Vorort. The house is being built by Schumann and Company. 
Das Haus wird von der Firma Schumann und Co. gebaut. If the verb construction in the active voice is a compound tense, the auxiliary moves to the end. Vergleichen Sie. Marina took us to the museum. Marina hat uns zum Museum gefahren. We were taken to the museum. Wir sind zum Museum gefahren worden. As in English, the agent may or may not be mentioned. Vergleichen Sie. The elephants are always fed at noon. Die Elefanten werden immer um 12 Uhr gefüttert. She was picked up by Mr. Schmidt. Sie wurde von Herrn Schmidt abgeholt. Da and wo compounds are frequently used in German. Back there is the Brandenburg Gate. Da hinten ist das Brandenburger Tor. What are you interested in? Wofür interessierst du dich? An R is inserted between da or wo and any preposition beginning with a vowel. What don't you talk about? Worüber spricht man nicht? About money. That's what you don't talk about. Über Geld. Darüber spricht man nicht. Sechs D. Rephrase the sentences in the passive. Viele Touristen besuchten die Ausstellung. Die Ausstellung wurde von vielen Touristen besucht. Wir verkauften das Haus in Berlin. Das Haus in Berlin wurde verkauft. Answer with a da compound. Zunächst ein Beispiel. Wo ist die Kirche? Hinten. Die Kirche ist da hinten. Jetzt sind Sie dran. Wo steht der Leierkastenmann? Drüben. Der Leierkastenmann steht da drüben. Wo ist das Brandenburger Tor? Vorne. Das Brandenburger Tor ist da vorne. Now ask questions with a wo compound. Wir freuen uns auf den Urlaub. Worauf freut ihr euch? Sie ist mit dem Auto nach Portugal gefahren. Womit ist sie nach Portugal gefahren? Er freute sich über das schöne Buch. Worüber freute er sich? 